，回房间睡觉。不，我要和你一起睡。我，星月，嗯，在这里睡可以啊，呃。姐派我来接你的，啊啊哎哎哎哎哎哎！我我还没到机场，就就就让人给绑了。发过来，师傅，我搭档找到一条捷径，说走这个路线可以早一个半小时提前到。呃，不行不行不行，怎么了？为什么不行？死亡之路，走不过去的。死亡之路。嗯、那是一片原始丛林区，蛇洞到处可见。在没有携带抗恶血清的情况下，一旦被咬，必死无疑。有蛇，我不怕。嘿嘿，你不是经常为宝石猎人带路的吗？但是我也没带人走过那条路啊，也没人会走那条路，太危险了。我的对手已经领先我几个小时了，我必须追上他。只有这一个办法了，干我们这一行上了赌场就是熬夜。你要多少钱？说吧。高先生，不是钱的问题，我这刚结婚没多久。老婆也怀孕了，你给我再多钱，这也没命重要啊，对吧？而且我也劝你，你要三思。我已经决定了，走死亡之路，徒步穿过丛林去。你不想去，我不勉强你，你把我们放到那儿就可以走了。好吧。哎，这怎么了呀？怎么没电了呀？啊，呃，这个东西叫充电宝。可以给你的手机充电，就像你在外面打猎了一天，非常累，不想动也不想说话，充电宝就这样给你的手机充电。你看，有电了吧？哎，啊，亮了！
我喜欢充电宝，这东西我喜欢，嘿嘿嘿。继续往前走就是死亡之路，高先生，我只能送你到这里。高先生，您确定你要走这条路吗？你现在后悔还来得及。这一单到底值多少钱？你要冒这个险？有时候不是钱的问题，一旦开始你就不能选择放弃。干我们这一行，最需要魄力和胆量，不是吗？你还带着你女朋友，你让一个女孩子和你冒险，是不是有点？她不是我，她是我男人。我只拿一些我随身要用的东西，其他东西你帮我放回酒店。好的，高先生。高先生，你俩一路小心，祝你俩好运。拜拜。你这是在干什么呀？树林里面随时可能有蛇，我们这里有句成语叫“打草惊蛇”。与其让蛇躲在草丛里边，不知道在哪儿，随时可能给我们一口，不如先把它们敲出来，这样知道敌人在哪儿。这个树林非常危险，所以你最好跟紧我。我们为什么要穿越这片危险的森林、啊？因为树林里边有我想要的东西。从小到大，我要得到的东西总是比别人困难许多，所以我一定要勇往直前。那我们就去拿。勇往直前，走。哎哎哎！啊，小心点。你告诉我他们的位置。如果按照你的计算方法顺利的话，徒步穿过丛林只需要四十分钟。那这样的话，他们就可以比董云熙提前二十分钟抵达，对吧？四十分钟是导航根据路程算出的平均步行时间，但没有考虑到这一段路荆棘遍布、路况不好的客观情况，以及每个个体走出每一步长短不一的差异性，更别说这条路上还存在未知的意外危险。那你就说输定了就好了呀，我们就早点放弃啊。干嘛让他们冒着风险去走这条路啊？那也不一定啊。如果他们运气好到没有出现任何意外情况，而高真和四十三码脚的步行速度和步行习惯是快于平均值的。我们假设新月他是习惯穿梭在荆棘当中，不会拖高真和后腿。那么在所有条件都达到最佳情况下，他们甚至有可能比董云熙提前二十五分钟到达。我都快被你逼疯了！啊？为什么要疯了呢？我只是在合理分析不同条件下的不同结果呀！什么东西？高振赫，你怎么了呀？明明心里很害怕呢，嘴巴上却说不害怕，还说保护我。就你这样，怎么保护我呀？你为什么永远都能说你心里面想说的话呀？我也很好奇啊。我当然心里面想说什么就说什么了呀。我要是心里想的和嘴巴说的不一样，那不就是撒谎吗？对。我找个地方撒尿啊。你别过来，别偷看我啊。谁愿意看？
高振赫，你尿完了没有啊？尿个尿都这么半天。哎，来了。好，这次我走前面，你跟在我身后，我保护你。哎哎哎，小心有蛇！我不怕蛇。向娜，向娜，来了，怎么了？快给高振和打电话。雷区，小心啊！嗯，喂。秦月，别走了。雷区？不是你们行动前怎么没告诉我雷区呢？不是，战后遗址早就成了无人区了。我也是在地图上看到那区域提示，我才知道的呀。我查了当年的布雷资料，这里多数都是松发雷。战后这里的证据交替频繁，导致没有人愿意投入大量的财力物力对这块区域进行清理。许叔刚才也是在这片地图上无意间发现了这一块，被规划成了禁区。高振赫，秦月，别动。你是不是踩到地雷了？我没有，但好像心愿踩到了。心愿，啊，别乱动。如果你乱动一下，我保证你再也吃不到泡面了。明白了吗？嗯。别动啊。嗯。嗯如果高振赫这次能够活着回来，你就转行吧。不想做了，真的不想做了。他做过排雷训练，他能辨识不同类型的雷和知道有效的排雷方法。可他也是人啊，他又不是神。我踩着什么了？地雷。地雷。地雷是一种武器，比你们那里的公安弄啊都厉害多了。如果你乱动一下，我们两个都有可能会被炸死。星月，嗯，从现在开始你一定要听我的话，好吗？嗯，你放轻松，我都听你的。三个树，你把脚抬起来。好。三、二、一。现在该怎么办？我不知道该怎么保护你了，我不懂。没关系。你还记得我们来的路上有一块大石头吗？记得。把那块石头搬过来。不是，我把你一个人放在这，你是不是就有危险了？不会，参与我。
儿呢？刚才是你自己说的，七斤十可以不给你，我也不用跟你回去了。你要说话算数啊！既然你没事，其实你还是得给我的。想想咱们，你还是得跟我回去的。不是凭什么呀？你刚刚才说过，你现在就反悔啊？哎，这进来的威力可真大！哎呦，真厉害！不要岔开话题。反正你没死，你就得跟我回去。行，等我们活着走出这片森林再说。嗯，小心。对了，刚才你让我去搬石头，是不是为了保护我？就像上次你把我从火堆里救出来那样，是不是？星月啊，嗯，从现在开始你一定要跟紧我。如果我们再踩上地雷，我们就都别想回去了。高振鹤，你真厉害，这才像我苏玉溪的男人。走，给。喂，高振鹤，你没死啊？你你居然没死啊，你小子！你这么希望我死啊？那新新月呢？新月还好吗？他没事。高振鹤，目前来看，董云溪已经顺利抵达了矿区，即便是你冒着生命危险穿过了禁区，也没有办法赶在董云溪前面抵达了。但是董云溪是否顺利，咱们也不知道啊，对不对？他万一遇上车祸了呢？万一遇上抢劫的呢？要知够了，秦叔。高振鹤，现在一切都无所谓了，人生哪有每次都赢的，对吧？只要你能平安回来就好。既然来了，就不能空手而归。剩下的事情交给我吧，你们就等我好消息吧。高振鹤，这地雷的威力那么大，你怎么没被炸死呀？厉害吧？厉害。跟紧我。确定这种橙色的石头就这么一块啊？哎，你不要藏，我可以全买下来，全买下来。放心吧，这儿啊是刚发现的。你又来的这么早，实话告诉你，这儿的矿啊还没正式开采呢。啊，还没开采。哎，老板，等会儿还会有人来买，但是你千万别卖给他，记住了，他是坏人。非常非常坏，记住了。啊赶紧加加加快点找货啊！别老往我管你们饭吃啊，是怎么着啊？快点！应该就是这儿了。快把把那板子横过去，横着放。嗯。横着放。那今天怎么那么笨呢？在那儿啊。啊，好啊。把齐了。哎，好。你好。你说吧。您是矿主吧？我是矿主啊，我们要找当地的一种水礼石，是吧？老矿长，你知道吗？不瞒你说呀，刚才有一个人把最好的水礼石已经买走了。啊，他还告诉我，不让把这个水礼石啊卖给你了。来，在我这儿放。既然您都这样说了，那您根本就没打算停。不是吗？我又不是傻子，我干什么有钱不赚，对不对？我告诉你，刚才那小子那面相，我一看就不像好人，我烦他。哼，那我呢
。你是不是好人？我不知道。但是你能够徒步从死亡之路，带着女朋友这一路赶过来，可见你是一个可以值得信赖的人。而且你为了买石头，你可以付出自己的生命。我喜欢你。我肚子饿。OK，OK，OK，、OK, OK, OK, 我女朋友啊，你女朋友也是我女朋友，来来来，谢谢。那到哪儿办去啊？好，好。慢点吃，别噎着啊。嗯，哎，你不饿呀？你吃两口。吃吃吃，这就是水里石啊！对，这就是水里石。我告诉你，这市场百分之九十的宝石，都是要经过油画处理的，唯有这水里石，是不需要任何加工处理的，是百分之百的纯天然，烧制油肉，精品当中的精品，极具收藏价值。小子，你遇到了我，算是你的幸运。哎呀，就这块了，就这块了啊！嘿，今天这什么运气啊？又来一买石头的，高先生。我司机。那那那那你去处理一下。那啊，我先去啊。哎哎。你怎么来了？我的天，高先生，你真的徒步穿过了那片丛林区啊！哎呀，我的天！哎呀，谁让你来的？啊啊，是这样，那个把你们放下以后啊，我给夏小姐汇报一下情况，说要给我加钱，让我按计划来接你，说这个天太晚了，至少有个车能把你们接回去。嗯，我以为我再也见不到你了，没想到夏小姐说对了，说你一定不会有事儿。你事办完了吗？咱回去吧。我去收拾一下，辛苦了。哎，我等你啊，高先生。哎，真厉害。嗯，高先生。夏小姐是你女朋友还是你太太啊？啊？不是吗？不是。那她一定很爱你。下午的时候，我说了这单生意我不要钱，就当做好事了。但是夏小姐很坚定，也很坚持，说你肯定不会有事，非让我来接你。我觉得这种信任和关心，应该是很爱才会有的吧。我们是像亲人一样的关系。董云熙是搭明天早上最早的航班回来，不过那个航班只有一个位置了。最近的航班相隔了二十分钟，没问题吧？没问题，明天想办法拦截一下。争取二十分钟不是什么难事。不正当的竞争手段。以其人之道还治其人之身。OK， 那这样的话，今天晚上早点睡吧。明天就只能看天意了。不过时间相同的情况下。谁的石头价格更高了？总之，先到先得。他大概率已经拿走了彤彤价位最优那一个。哎，那按照你的理论，小概率事件还是很有可能发生的喽。比如说，董云熙的专业水平低，或者他看走眼了呢？不知道为什么，总觉得有点不对劲。怎么了？说不出来。算了，没什么。夏娜。嗯。怎么了？磨磨唧唧的。谢谢你。谢什么呀？没什么，挂吧。吃
吃完了。哦，真好看。你也觉得好看？嗯。不过，这个是画上去的。新石英石就不是画上去的，这个是画上去的。你只见过星星石，你胡说八道吧？我没有胡说八道，这个真的是画上去的。我们今天去的矿区，有水里石矿脉的消息吧？水里石？你不是去买的红宝石吗？对吧？那里是盛产红宝石的。哎。你平常跟卖石头的人打交道多吗？多呀，整个塔东买的、卖的、切割的、鉴定的，我都认识。我十三岁就来这儿了，我老婆她爹就是做切割的。所以你并没有在塔东听到发现水里石矿脉的消息、嗯？没有。奇怪了。嗯，但是我可以向我老丈人打听打听，帮你问问。他在这石头圈里摸爬滚打五十年了，谁都认识，消息很灵通的。不客气。假的？什么假的？高振和收货阿姨买到了假货。秦叔，我把照片放到你手机上，你看一下。啊？都。那我又不做鉴定，看不懂石头的，这他怎么判断的？他说，除了那条死亡之路有一些困难之外，其他一切都太顺利了。尤其和矿主交流买卖的过程，简直就像照剧本演戏一样。然后新月就提醒他说，觉得这个石头色泽太过于完美了，像是画上去的。新月还懂这个呢？那就算是假的，也只能认了呀。那矿区的规则从来都是当下判真假。小概率事件，我们都相信小概率事件，对不对？我算一下这个概率有多小。假的。如果说塔东没有水里石。那么我跟邓一新拿到的就是假货，也就是说，盛夏珠宝集团收到的是假消息。这个假消息，假的也太离谱了。喂，高先生，我听我岳父说，塔东没有水律师的消息。你去的那个矿区只产红宝石，你确定你买的是水律师？嗯，知道了。可以确定矿主卖的我是假货。问题到底出在哪个人身上呢？什么意思呀、啊？你是我的充电宝。我要和你一起睡。我，星月，嗯，在这里睡可以啊，呃，啊，呀，回你房间睡觉去。不，我就要和你。哎呀，你说的睡跟我说的睡从来就不一样。
。睡不着。啊，我陪你。清月，嗯，你是怎么会看石头的呀、啊？呃，我可以看到石头里的颜色。这么好的天赋，不做珠宝猎人可惜了。什么？珠宝猎人是什么？我可以做猎人。没什么，没什么。对了，我特别好奇，你就不想家吗？已经出来了这么久了，想家呀。可是我要把你给带回去，还有星星石。如果星星石已经被……但是我是不可能跟你回你家的，就像你不可能一直住在我家一样。我们是不一样的。那我就跟着你，反正要住在一起。你还记得小王子遇到狐狸的时候，狐狸说什么吗？我的生活很单调，我猎杀鸡，人猎杀我，所有的鸡都是相同的，所有的人也是相同的。我已经感觉到有一点厌倦。你别烦我，正忙着呢。你就告诉我清月什么时候回来，我就不烦你了。一天，我告诉你，你要是再打电话给我，你信不信我让情书让你的手机远程失控，让你再也打不出去。谢娜，你也别怪我没提醒你，就你这脾气，最好收一收，否则会带来霉运的。一天吗？嗯，先别管他了。对了，你再跟我说说今天的流程。简单来说呢，我们都遇到过一个红灯，然后一路红灯的情况。如果是一天的话呢，他会把这个归咎于水泥出行不利，但实际上就是交通管制，其实就是一个数学题。通过计算车速、各路段间的距离，再结合实时交通状况进行测算，最终呢，对红灯的起止时间得到一定的规律。哦，我明白了。我们今天要做的呢，就是让董云熙到盛夏珠宝的路上一路都是红灯，而高振鹤去盛夏珠宝的路上一路都是绿灯。对，这样呢，我们就能把丢掉的时间追回来。出来了。像碰瓷儿了吧你啊！我这可有行车记录仪啊！仔细往回倒，看看有没有事儿，不行上医院吧？行行，上医院吧。怎么了？红灯了，大哥。哎，你快点儿！红灯了，我也没办法。等一下。
。哎，快快快，绿灯！如果再遇见红灯，你就闯，我给你加钱，好不好？不是钱的事儿，要扣分的。师傅，你的快点。好，你别光好啊，你才才六十迈。这路段有测速，不能再快了。哎，快点抢这个灯啊！抢什么灯啊？黄灯要停车的。哎，你怎么老是红灯啊？我也没办法呀、啊。红色线路是董云熙，我们现在只要按照绿色线路走就可以了。现在，下个路口直行。前面直行。下个路口左转。直行。哎。惊喜吧。想和你在一起，什么是爱？原本没那么相信，直到有个女孩闯进了我的生命。对于她，我总是充满好奇，梦里我都会相信，这一切多么不可思议。目不转睛，她像宝石一样纯净，想为她去摘下星星，越过沙子细听。如果我能有幸，如果你答应，就让我告白这浪漫约定。在在炫目珍惜宝石里，他藏匿着我，他想牵着我。星星满天倒映月光里，他宣布着 love， 他点缀着 love。你让我陷入了爱情第一次的 love， 手足无措 love。你无法形容的甜蜜，这一定是命中注定。